மகாராஷ்டிராவில் அடித்துக் கொள்ளப்பட்ட சாதுக்களுக்காக இங்கிருக்கின்ற அரசியல்வாதி கிட்ட இந்துக்கள் பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் நாய குலப்பாட்டி நடுத்தூர்ல வச்சாலும் வாழை கோச்சுக்கிட்டு எதுவோ தின்ன போவோமா அந்த மாதிரி மீண்டும் மீண்டும் சிந்திக்காம மீண்டும் மீண்டும் அரசியல்வாதி கிட்ட போய் பிச்சை எடுக்கலாம் எப்படி பிச்சை எடுக்கலாம் தெரியுமா இது கிறிஸ்துவர்கள் இருந்து போய்விட்டு இருந்தால் இதுவே இஸ்லாமியர்கள் இருந்து போய்விட்டு இருந்தால் இந்நேரம் கண்டனம் தெரிவித்திருப்பீர்கள் இந்நேரம் தீவிர வாதம் செய்திருப்பீர்கள் இந்துக்கள் இருந்து போய்விட்டார்கள் அதனால்தானே மௌனமாக இருக்கின்றீர்கள் யாரும் கண்டனம் தெரிவிக்கவில்லை ஏன் தெரிவிக்கவில்லை என்று அரசியல்வாதி கிட்ட போய் பிச்சை எடுத்துக்கிடுறான் ஏண்டா பிச்சை எடுக்கணும் நேற்று வரைக்கும் இஸ்லாமியர்களாக இருந்தாலும் கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தாலும் இந்துக்களாக இருந்தவர்கள் தான் அவங்களுக்கு இருக்கின்ற தன்மான உணர்ச்சி உனக்கு ஏண்டா இல்ல அவங்க எங்கேயாவது போய் எந்த அரசியல்வாதி கிட்டையாவது போய் எப்பயாவது ஒரே ஒரு நொடி எங்களுக்கு கண்டனத்தை தெரிவிங்க கேட்டிருக்காங்களா ஏண்டா கேட்கல சிந்திங்கடா சிந்திங்க பிச்சை எடுக்கிற புத்திய விட்டு தோலுங்க ஏன் சிந்திக்க ஏன் ஏன் அவங்க கேட்கல அவங்க கிட்ட இருக்கின்ற ஒற்றுமைடா அவங்க கிட்ட இருக்கிற ஒற்றுமை அந்த ஒற்றுமையால அரசியல்வாதி பயப்படுறாங்க அதனால ஓடி வந்து கட்டணம் தெரிவிக்கிறாங்க ஆனா இந்துக்கள் கிட்ட தான் முதல்ல பிரிக்குது ஜாதி பிரிக்குது அப்புறம் கட்சி பிரிக்குது அப்புறம் இனம் பிரிக்குது அப்புறம் மொழி பிரிக்குது இத்தனையும் பிரிஞ்சு கிடந்தா எப்படா நீங்க வந்து அரசியல்வாதி உங்களுக்காக கண்டனம் தெரிவிப்பாங்க சொல்லு மீண்டும் மீண்டும் இப்படிதான் போய் பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கீங்க தன்மானத்தை விட்டுட்டு என்னைக்காவது ஒரே ஒரு இந்து சிந்திச்சானா எத்தனையோ நிகழ்வு நிறைந்திருந்தாலும் இந்துக்காக வழிய வந்து யாராவது ஒரு அரசியல்வாதி கண்டனம் தெரிவிச்சிருப்பாங்களா அப்படி என்ன பிச்சை எடுக்கிறீங்க இஸ்லாமியல் கிட்ட வேறுபாடு கிடையாதா கிறிஸ்துவர் கிட்ட ஜாதி வேறுபாடுகள் கிடையாதா ஏண்டா மதம் என்று வருகின்ற போது எல்லாவற்றையும் தூக்கி ஊற வைத்து ஓரம் வைத்து விட்டு ஒன்றிணைகின்றான் கிறிஸ்துவனா இருந்தாலும் இஸ்லாமியனாக இருந்தாலும் ஆனா உனக்குத்தான் ஏன் இஸ்லாமியர் வேற கட்சியிலே கிடையாதா ஆனால் கட்சியை பார்ப்பதில்லை வேறுபாடுகளை பார்ப்பதில்லை மதம் என்று வருகின்ற போது என் கடவுள் என்று வருகின்ற போது எல்லாம் ஒன்று சேர்றான் ஆனா உன்னதான் ஒன்றே சேர்க்க முடியலையே இந்து என்று உணர வைப்பதற்கே எனக்கு மூச்சு வாங்கி நாக்கு தள்ளி போது நான் என்ன பண்றது நீ எப்போது சிந்தித்து நாம எல்லாம் இந்து எனக்காக ஏன் பேசவில்லை எனக்காக பேசாதவனுக்கு ஒருபோதும் நான் வாக்களிக்க மாட்டேன் என்று தன்மானத்துடன் நிற்கும் போது ஓடி வந்து உன் இடத்துல அவனிப்பான் உனக்காக குரல் கொடுப்பான் உனக்காக பேசுவான் உனக்காக கொட்டி கொடுப்பான் ஒற்றுமையை வழங்குடா முதல்ல இந்துக்கள் கிட்ட தன்மானத்தை வளர்த்துங்கடா பிச்சை எடுக்காதீங்க எந்த அரசியல்வாதிங்க கிட்டையும் போயிட்டு கோவை குண்டுவெடிப்புல கொத்து கொத்தா செத்து போனாங்க எத்தனை அரசியல்வாதி கண்டனம் தெரிவித்தாங்க இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் உங்ககிட்ட ஒற்றுமை கிடையாது தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஒரு திலகவதி என்ற ஒரு பெண் வந்து ஒரு காம வெறியினால் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டது வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டவனே வாக்குமூலம் தரான் நான் தான் காதலிக்கல அந்த பொண்ணு மறுத்ததுக்காக வெட்டி கொலை செய்தேன் என்று சொல்லுகின்ற போது ஒரு சாதிய தலைவர் அந்த பொண்ணுடைய மானத்தை பொது வெளியில் வாங்குகிறான் அப்ப எவனுக்குமே கொது கொதிக்கல என்ன சொல்றான் தெரியுமா அந்த பொண்ணுக்கும் அந்த மாவனுக்கும் தொடர்பு இருந்தது அவன் கூட வெட்டி கொண்டு இருப்பான் கொலை செஞ்சவனே ஒத்துக்கு நான் காதலிக்கல அதனால வெட்டி கொன்றேன் என்று செத்து போன பொண்ணுடைய மானத்தையே வாங்கினா ஒரு ஜாதிய தலைவர் அன்னைக்கு எங்கடா போச்சு உங்களுடைய உணர்வு அப்ப ஜாதி என்பதால் பிரிந்து நின்றீங்களா நான் இன்னைக்கு சொல்ற ராமலிங்கம் துண்டு துண்டாக வெட்டி கொலை செய்கின்ற பொழுது உன்னுடைய ஒற்றுமை வலு மட்டும் இருந்திருந்தால் இந்நேரம் அரசாங்க மதிரி இருக்கும் அரசியல்வாதி பயந்து போயிருப்பான் ஒற்றுமையை வளர்க்க உங்களால் முடியல உங்க வேற்றுமையை தூக்கி எட்ட வைக்க முடியல எப்ப பார்த்தாலும் போய் அரசியல்வாதி கிட்ட போய் பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி கேக்குறீங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல வெட்டி கொலை செய்யப்பட்ட பொண்ணு எத்தனை அரசியல்வாதிகள் கண்டனம் தெரிவிச்சாங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஒவ்வொருத்தனுக்கும் இங்க ஒவ்வொருத்தரும் பிடிச்சு போகுதுடா ராஜீவ்காந்தியா கூட பதினெட்டு பத்தொன்பது அப்பாவிகள் இறந்து போனார்கள் ஆனா ஒருத்தன் சொல்றான் ராஜீவ்காந்தி வெட்டி கொன்று புதைத்தவர்கள் நாங்கள் என்று புரியுதா இல்லையா இந்த மாதிரி கொலையில் நியாயம் கற்பிக்கின்றதற்கு காரணம் என்ன இந்துக்கள் இல்லா இந்துக்கள் கிட்ட இல்லாத ஒரு ஒற்றுமை ஏன் போய் சாதிகள் கிட்ட சாதிகள் இறந்ததுக்காக ஏன் போய் பிச்சை எடுக்கிறீங்க ஒரு அரசியல்வாதியை பேச வைப்பதும் அரசியல்வாதி நம் பின்னாடி நிற்க வைப்பதும் நம்மிடம் இருக்கின்ற ஒற்றுமை அந்த உணர்வு இல்லாமல் எங்க போயிடுச்சு எப்படி ஒருத்தன் துணிச்சலா வந்து உன் தெய்வத்தை குறை சொல்ல முடியும் உன்னுடைய தனிப்பட்ட விஷயம் 